നമസ്കാരം സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐ ടി ഐ കാച്ചേരിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മെക്കാനിക്ക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ട്രേഡ് തിയറി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എയ്റ്റീൻ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയ ക്രാഷ് സെൻസറിൻ്റെ ഫിഗർ അതിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഫിഗർ നമ്പർ ടു നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിലുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ സെൻസർ ഫിഗറിൽ സെൻസറുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സെൻസർ രണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിലാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എ എന്നൊരു ഭാഗം രണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഓരോ സെൻസറുകൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് സെൻസർ ബി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയർ ഇമ്പാക്റ്റ് സൈഡ് സെൻ സൈഡ് ബാഗിൻ്റെയാണ് റിയറിലത്തെ രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ വീലാർച്ചിലാണ് അത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് ഡോറുകൾ ഫ്രണ്ട് ഡോറ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിൻ്റെയും ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലാണ് അത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ക്രാഷ് സെൻസറിൻ്റെ പടമാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കിയത് അടുത്തതായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ മോഡേൺ വെഹിക്കിളിൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നെറ്റ്വർക്ക് നന്നായി ഇവിടെ ഇമ്പ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള അതുപോലെ നല്ല സിമ്പിൾ ഓപ്പറേഷനുള്ള സിസ്റ്റമാണ് അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ അതുപോലെ സി ഡിയുടെ അടക്കുകളുള്ള സി ഡി ഡി വി ഡി പ്ലെയർ അതൊക്കെ അതിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പോണൻസ് യൂസസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ സ്പീഡ് സെൻസർ റഡാർ സെൻസർ അതുപോലെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഇൻ കാർ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം ഓഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അതിൽ ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിത്ത് ഡാറ്റ ബേസ് യൂസ് ഓഡിയോ മെസ്സേജസ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓവർ എ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദർ വെഹിക്കിൾ സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് കാർ സേ ദ പാർക്ക് ബ്രേക്ക് ഈസ് ഓൺ ഓർ ലെഫ്റ്റ് റിയർ ടയർ ഈസ് അണ്ടർ ഇൻഫ്ലക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാർ വണ്ടിക്ക് വാഹനത്തിനുണ്ടാകുന്ന പല ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് ഓഡിയോ ആയിട്ട് സ്പീക്കറിൽ കൂടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പഞ്ചർ ഒരു എയർ ടയറിൽ എയർ കുറവുണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർക്ക് ബ്രേക്ക് ഓണാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ വാണിങ് ലാമ്പിൽ കൂടെ അല്ലാതെ തന്നെ അത് വോയിസിലൂടെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു ഭാഗം ദ സിസ്റ്റം അലൗസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് എസ് ദ ഇൻറ്റർപ്ഷൻ ഓർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓഡിയോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വെൻ ദർ ഈസ് എൻ ഇൻകമിങ് ഫോൺ കോൾ ഓർ സിംപ്ലി മ്യൂട്ടിങ് ദ ഓഡിയോ ടു ഫോളോസ് ദ സേഫ് ഫോർ ഡ്രൈവിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ പാട്ട് പാട്ട് പാടുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറവാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടാവും അതുപോലെ ദ മ്യൂസിക് പ്ലേഡ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം യൂസ്ലി കംസ് ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദ സെവറൽ സോഴ്സ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക്കലി ഓൺ എ കാസറ്റ് ടൈപ്പ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കാസറ്റ് ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ അത് കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓപ്ഷണലി ഓൺ എ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി വി ഡി ബൈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രം റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ഓർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓർ ഫ്രം അതർ പോർട്ടബിൾ ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാസറ്റ് ഇപ്പോൾ കാസറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഡി വി ഡിയും കുറവായി തുടങ്ങി കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ പെൻ ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നേരിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം എടുക്കാം ഓവർ പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഡ്രൈവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി വെഹിക്കിൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതൊക്കെ സ്പീക്കറിൽ കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അനദർ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ബോഡി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഡിപ്പെൻഡഡ് വോളിയം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡിനനുസരിച്ച് വോളിയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരിക അത് സിസ്റ്റം കൂടി ഈ സി യൂണിറ്റിലുണ്ട് ദി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദ വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ് സെ
ഓടിയോരെ വോളിയും തന്നെ അത് കുറയും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് സോറി വീങ് സ്ക്രീൻസ് ഫോർ ഓൺ ബോർഡ് ടി വി ഡി വി ഡി ആൻഡ് ഗെയിംസ് ക്യാൻ ബി ലൊക്കറ്റ് ഇൻ ദ ഡാഷ് ഹൗ വർ ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് വ്യൂബിൾ ബൈ ദ ഡ്രൈവർ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഡിസേബിൾ വൺ ദ വെഹിക്കിൾ ഇസ് ഇൻ മോഷൻ ഫ്രണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡിൽ ടി വിയോ അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ വലുതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ മീൻ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഉള്ളത് അത് വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് കട്ടാവും അത് ഡ്രൈവർ അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആ വേറെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് അത് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കൺട്രോൾ കൊണ്ട് ക്യാൻ ബി ഹാർഡ്വെയർ ഓർ വയർലെസ് യൂസിങ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റിമോട്ട് ഈ കൺട്രോളുകൾ മുഴുവനും ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് കേബിൾ ഇല്ലാണ്ട് റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഫ്രാറെഡ് റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ചും പ്രവർത്തിപ്പിക്കും പടങ്ങൾ സോറി രണ്ട് പടങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോക്സിമിറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ആർ മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദി ഫ്രണ്ട് ഓർ റിയർ ബമ്പേഴ്സ് ബമ്പറിലെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബമ്പറിലാണ് ഈ സെൻസർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പലതരം സെൻസറുകൾ നമ്മൾ പല കാലഘട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് പല ഭാഗങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പേര് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതാണ് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ അത് ബമ്പറിലാണ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഡിറ്റർമെൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻസർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ബൈ മെഷറിങ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ സൗണ്ട് വേവ്സ് ടു ലീവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ സെൻസർ അപ്പോൾ ഈ ബമ്പറിൽ സെൻസറുകൾ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വാഹനം മുന്നോട്ടോ ബാക്കിലോട്ടോ നീക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻസർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെങ്കിൽ ഈ ബമ്പറിൽ നിന്നൊരു സിഗ്നൽ ഒരു വേവ് പുറപ്പെടും അത് തിരിച്ച് ആ സെൻസറിലേക്ക് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വേവ് പോയി തട്ടി തിരി തിരിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ബമ്പറിൻ്റെ ബാക്കിലായാലും ഫ്രണ്ടിലായാലും എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ സെൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ അത് പ്രകാരം ആ സെൻസർ നമുക്ക് വാണിങ് തരും ഫിഗർ ഫോറും ഫൈവും അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രസ് സെൻസറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അതിൽ സോണ് വണ് ടു ത്രീ ഫോർ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സോ ഫിഗർ ഫൈവിലും സോണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് സിഗ്നലുകൾ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാകും അവരത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശബ്ദം കൊണ്ടോ ഫിഗറിലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രീതിയിൽ കാണിക്കും അത് ടു അലോ ഫോർ സേഫർ പാർക്കിംഗ് പ്രോക്സിമിറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ഓർ ഇയർ ബമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഡ്രൈവർക്ക് സൗകര്യം കൊടുക്കുക ഒരാളെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വല്ല തടസ്സങ്ങൾ വരാറായോ അത് എത്രത്തോളം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദീസ് കളർ മാച്ച്ഡ് സെൻസർ എമിറ്റ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സ് ദാറ്റ് ദ ഹ്യൂമൻ ഇയർ കനോട്ട് ഡിറ്റക്ട് ഈ സെൻസറുകൾ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ്സാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുക നമുക്കത് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പീസ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് റിസീവ് കോഡഡ് സൗണ്ട് വെയർസ് ഒരു പീസ് ഓഫ് സെൻസർ അതാണ് സൗണ്ടിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കലും തിരിച്ച് റിസീവ് ചെയ്യലും ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻസർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഒബ്ജാക്ടിൾ ബൈ മീൻ ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ സൗണ്ട് വേവ് ടു ലീവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ സെൻസർ അപ്പോൾ ഈ സെൻസർ നിന്ന് പോകുന്ന വേവ്സ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തിരിച്ച് വരാനുള്ള സമയം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലായി ഇത്ര പുറത്തി അത് തടസ്സമില്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് വരില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവിടെ പോയി തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലായി അത് എവിടെയോ ആ ബാക്കിൽ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലയിൽ ഒരു തടസ്സമുണ്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കും നോർമലി ഫോർ സെൻസേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു അലൗ ഫോർ ഫുൾ കവറേജ് അക്രോസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ വണ്ടിയുടെ വീതിക്ക് അനുസരിച്ച് നാല് സെൻസർ വീതം ബമ്പറിൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ബമ്പറിൽ പിടിപ്പിക്കും
കംസ് വിത്ത് ദ വെഹിക്കിൾ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം അപ്പം ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻസറുകൾ സംബന്ധിച്ചോളം അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടും ഒന്നത് നമുക്ക് തരുന്നത് വിഷൽ അലറാമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നലുകൾ പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം പച്ചയായിരിക്കും അത് പച്ച ഒരു മൂന്ന് സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഞ്ഞയാവും മഞ്ഞയാവും അവസാനം റെഡാവും റെഡാവുമ്പോൾ അത് വളരെ അടുത്ത് എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അതേപോലെ സൗണ്ടിൻ്റെ ബീ സൗണ്ടിൻ്റെ തീവ്രതയ്ക്കും അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ ട്രെയിലർ സെപ്റ്റാച്ച് ഇട്ട് കപ്ലിംഗ് ദ റിയർ സെൻസേഴ്സ് ആർ ഡിസേബിൾഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെൻ ദ ഹെയർനെസ് പ്ലഗ് ഈസ് ഇൻസെപ്റ്റർ ഫ്രണ്ട് സെൻസേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിസേബിൾഡ് മാനുവലി ഇൻ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ട്രാഫിക് ഇതിൽ വലിയ വലിയ ട്രയറുകൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ബാക്കിലും സെൻസറുകൾ ഉണ്ടാവും ചില വാഹനങ്ങൾക്ക് നമുക്കത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബാക്ക് സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ബാക്ക് സെൻസർ ഓൺ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് സെൻസർ സെൻസിങ് ചെയ്യാം അത് ചില വണ്ടി എല്ലാറ്റിലും ഒരേപോലെ ആവില്ല ഫ്രണ്ട് ബാക്കിലും അതിനുള്ള സെൻസറുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ മാനുവലായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ സംവിധാനങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഫിഗർ ഇതിൽ ഡ്രൈവർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ അടിയിൽ ഉള്ള ക്ലസ്റ്ററിൽ നോക്കിയാലാണ് സ്പീഡ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിലായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ നോക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ സൈറ്റ് വ്യൂ താഴേക്ക് ഡാഷ് സ്റ്റീയറിംഗ് വീലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡിലുള്ള ക്ലസ്റ്റർ ഐ മീൻ സ്പീഡ് മീറ്ററിൻ്റെ ഗേജ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റുകൾക്കൊക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ വാഹനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലധികം കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിറർ മിറർ ടൈപ്പ് ഒരു ഷീറ്റ് നമ്മുടെ വിൻ സ്ക്രീൻ വിൻ സ്ക്രീൻസ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കും അതിലാണ് നമുക്ക് നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നോക്കാണ്ട് നമ്മുടെ വിൻ സ്ക്രീനിൽ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ യൂസ് എ മിറർ എവിഡൻസ് ഇൻ ദ ഡാഷ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പിയർ ഫർദർ അവേ ദാൻ ദ ആക്ച്വലി എയർ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഗ്ലാസ് അത് നമുക്ക് ഡാഷ് ബോർഡിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് അതിന് പ്രതിബിംബത്തിൽ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നതാണ് ആ സംവിധാനം ദിസ് വേ ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ചേഞ്ചസ് ലെസ് വെൻ ലുക്കിംഗ് ഫ്രം ദ ഡോ ടു ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബാക്ക് നമ്മൾ റോട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പാനിലേക്ക് വരികയും തിരിച്ചും പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ലാക്ക് ഓഫ് സൈറ്റ് നമുക്ക് റോട്ടിലുള്ളത് കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യത കുറവുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കുക എന്നത് ലക്ഷ്യം കൺവെൻഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പാനൽ സർക്യൂസ് ദ ഡ്രൈവർ ടു ചേഞ്ച് ദ ലൈൻ ഓഫ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദയർ വിഷുവൽ ഫോക്കൽ ലെങ് ടു റീഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് അത് ഡ്രൈവർക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അത് ഡ്രൈവർക്ക് അതിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ദിസ് മീൻസ് ദ ഡ്രൈവർ ഈസ് ലുക്കിംഗ് അവേ ഫ്രം ദ റോഡ് ടു സിഗ്നിഫിഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് വെൻ ട്രാവൽ ആൻഡ് സ്പീഡ് നമ്മൾ സ്പീഡ് നോക്കുകയാണ് മറ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ റോട്ടിലേക്കുള്ള നോട്ടം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഡ്രൈവർക്കൊരു സൈറ്റിന് ചെറിയൊരു ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറവ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ റിഫ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആർ മൗണ്ടഡ് വിത്തിൻ ദ ഡാഷ് പാനൽ ഇതിൽ ഡാഷ് പാനല് അതിന് ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ ക്ലസ്റ്റർ അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന അല്ലെ താഴേക്ക് നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പരിധി ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ആടെ ഡാഷിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ റോട്ടിലേക്ക് നോക്കുന്നതോടെ ഒപ്പം തന്നെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇനി നോക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മളൊരു മിറർ വെച്ച് ഈ ഡാഷിലുള്ള
അതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ കാണുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമുക്കത് കാണിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ഡാഷ് on the side here there is a power switch we want to just turn it on place a unit in front of a mirror so you can see the proper display let me start the car up Now, if I press the accelerator, you will see the RPM go up. As you can see, right now everything is in metric. I'm in the US, so we don't use kilometers per hour. I'm going to have to change it to miles per hour. To change some of the settings, what you need to do is press that top rock squeegee of water out. which is very sticky onto the back of the head up display unit and we just carefully center this right over here on the dash and align it so that center to the driver here's what the unit and the screen looks like from the outside here's a look with the reflective screen installed as you can see the display is very clear now Right now I'm going for a drive and what you're looking at is the display of the reflective screen and the speed right now looks to be accurate idana aba റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജി പി എസിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഭാഗമുണ്ട് നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു